，完了，彻底完了。皇上，咱们还没有完，臣妾有办法。快说，你有什么办法？快说，查清楚了，是奶妈干的。奶妈为什么要下毒？被人所逼。被谁所逼？刘娥娘娘。你是怎么知道的？刘娥娘娘送来的点心中只有那一块有毒，奶妈是知道的。奶妈为什么要毒死自己？如果点心让小皇子吃了。皇上会杀了奶妈和她的女儿，如果她不给小皇子吃，刘娥娘娘也会杀了她跟她的女儿。咱们都是死，奶妈只有自己吃了那块点心，她的女儿才能活命。那个叫冷清的假皇子，也是你查出来的？是，我被当成他的同伙，我遇到他算我倒霉，他遇到我也是运气不好。来人！王爷，王爷，把他送出宫。是是。站住！你是来京城会考的书生？是。反王以后要重用。谢谢八王爷。下去吧。皇上，这是什么？郭淮。哎，皇上，这……皇上，这只鸽子可以日飞八百里。收兵啊，乘胜追击，可一举剿灭敌人。他们不是我们。爹，我不明白。你们给我记住了，真正的敌人不在前面。那在哪里？在后面。主人，主人，家里人来信了。
已全部集结，听候八王爷调遣。这里，你说朕是不是记错日子了？皇上，您没记错，已经是第三天了。肯定是朕记错了，要不怎么现在还没有消息？皇上，八王爷来了。皇兄，陈林，你先带义儿出去，我有话要和皇上说。陈林，你出去吧，让义儿留下，待在朕的身边。是。说吧，京畿的各路人马已经全部在陈帝手中，皇兄，尽可以放心了。还想跟朕说什么？你都知道了。朕知道的太晚了。既然皇兄都已经知道了，那陈帝就明说了。臣弟想请皇兄把这个皇位让给我。憋了二十多年，你终于说出来了。这个皇位，皇兄已经做了二十五年了，本来也轮不到。大哥疯了，二哥死了，这才轮到了你。你说的对。论仁德，朕比不上大哥；论才干，朕比不上二哥；论心思缜密，朕比不上你。可是父皇却阴差阳错的将皇位传给了我。你说，朕算不算是个好皇帝？不算。十八年前的那场宋辽之战，辽楚亲率二十万辽军南下，直逼我大宋国都。你，御驾亲征，大破辽军。臣弟当时以为，皇兄一定会乘胜追击，收复燕云十六州，指日可待。可万万没想到啊，你怕了，不敢打了，迫不及待的想和辽国议和。明明是打了胜仗，却每年要送给辽国碎币，以求苟安，奇耻大辱。你可知道，宋辽连年征战，实在是不能再打了。<笑>哥哥，你可真是一个处处为你的臣民着想的好皇帝啊！你为了洗刷南渊议和的耻辱。为了能够名垂青史，你兴师动众的举朝去泰山封禅，所花的银两，又为你的臣民们增加了多少负担？师傅，畜生！师傅，您尽管打，尽管骂，都是徒弟不对。没想到，这么多年我竟然教出来你这么个畜生。师傅，您说过，咱们是当奴才的，主子让奴才干什么，奴才就得干什么。那年闹饥荒，全家人逃难到了京城，爹娘都饿死了，是八王爷救了我。我当时就记住了，八王爷就是我的主子。主子让我进宫，我就进宫；主子让我当太监。
我就当太监。你的主子现在要造反。错了，哥哥把皇位让给弟弟，怎么能叫造反呢？太祖和太宗也是兄弟。难道你是说，父皇的皇位也是造反得来的吗？再说了，要想抢夺你的皇位，我早就动手了，何必苦苦等到现在呢？我是想让你去见先帝之前，把你的皇位让给我。这样一来，江山还是在我们赵家人的手里。如果你把皇位传给义儿，义儿他还只是一个孩子，有多少人虎视眈眈的盯着他呢？能保证江山还是我们赵家的吗这是什么？打开看看。朕弟不相信。朕早就写好了。你肯定在胡说。你太心急。朕早就想把皇位传给你，只是没有告诉你罢了。朕想的和你一样，义儿还是个孩子，咱们赵家的江山在他手里未必能保住。更重要的是，周怀仁虽然以死证明。义儿就是朕的亲生骨肉，可朕的心里从来没有踏实过。朕苦思冥想，还是把江山交到你手里稳妥。本想过几日再告诉你的，我不信，你在骗我，你肯定在骗我。说这些也不晚，明日你就当着百官的面宣召，臣弟一定会善待皇兄的。朕还没有盖玉玺。有几件事情，这么多年一直让朕疑惑。朕得弄清楚了，朕的五个孩子，都是你害死的吧？除了两个生病夭折的，其他三个都是。怎么害的？你最爱的女人，沈妃娘娘。胡说！朕不信，朕不相信。沈妃进宫以前是我的人，是我安排她进的宫。不可能，有两个孩子，还是她亲生的呀，也是她亲手杀的。一开始她下不去手，是我逼她干的。可我万万没想到，你对他那么的宠爱，竟然要立他为后。他良心上承受不起，就悬梁自缢了。他竟背叛了我！还有那个奶妈，也是我安排的。一儿能够活到今天。就是因为他一出生你就将他交给了我
，我都下不了手了。还有那个叫冷清的，也是我安排的。他娘怀了你的孩子，被你赶出宫去，这些事情我都知道。我就是利用他。让你怀疑刘娥和张德林，这样你才能把兵符交给我。你也真会伪装，你可真狠毒啊！王兄，全天下最狠毒的人，其实是你。我如果不会伪装的话，我早就死了。我和我的儿子根本活不到今天。你仔细想一想，周怀仁对你多么的忠心耿耿。可能又如何呢？不是照样被你杀了吗？城上的守将听着，我是枢密使张德林，整个皇城已经被我围得水泄不通。打开城门，我要见皇上。八王爷有令，没有他的指令，任何人不得出入皇城。你说：“给我留下血脉，放一儿一条生路，将他贬为布衣，让他远离朝廷，离得越远越好。”朕答应你。自己去干吧。保护皇上！保护皇上！还在保护皇上！有人！保护皇上！是张德林。就朕来了。皇上，臣张德林奉旨救驾来迟。皇上，您受惊吓。不晚，张德林，你来的正是时候。八弟，老天跟咱们开了一个大玩笑，念兄弟之情，朕饶你不死。
，并托孤皇后刘娥与宰相王延龄请政。乾兴元年，真宗皇上驾崩，大宋江山易主，八王爷篡权失败，被举家流放南海孤岛，永远不得回京。宰相王延龄从中得到了什么好处，恐怕他自己也说不清楚。受益的还有张德林，他救驾有功，得了重赏，两个儿子。也加官封爵，子荣，子荣，面前的两把剑，是爹送你们的礼物。还记不记得，有天爹问过你们，我们的敌人在哪里？在身后，在朝廷。我们张家，最大的敌人，就在朝廷。世事难料，八王爷阴谋篡位失败，最大的受益人成了刘娥娘娘。她如愿以偿，被册封为皇后。郭淮，哀家相吗？相。相什么？像飞上天的鸽子，整个天空都是娘娘的张大人，请品尝。这是先帝最喜欢的极品云雀茶，据说每棵茶树上只取当年的第一芽，少得十分稀罕。先帝在世时有次高兴，请太后娘娘品过一次。哥哥，我能不去？不能。你要记住，你一个人在宫里。顶我十万金兵！皇上喝的茶，真是沁人肺腑啊！郭淮，你先下去吧。我跟哥哥多年没有聊过家常了，今天我们得好好聊聊。没有我的招呼，谁都不许进门。奴才明白。都下去吧，下去吧。哼！哥哥笑什么？老天，真会开玩笑。老天跟我们每个人都开了一个大大的玩笑。这些年，哥哥手握重兵，心里想什么，妹妹不会不知道。可是没想到，八王爷却走到了前面，他费尽了心机，却替咱们趟平了道路。你别高兴得太早，这天下还不是你的，你只不过是替赵家看管。迟早还要还给赵家。哥哥错了，这天下还不是咱们两个人的。哥哥，你觉得我老了吗？老了。从一个妃子一下子变成皇太后，我这心里边不知道是悲是喜。鲜花盛开，一个女人最好的时候。
再会老了。一个鲜花盛开的太后。<笑>咱们现在还能回到从前吗？哥哥，妹妹的男人刚死，还在守孝，给妹妹一些时间。知道里面装的是什么？可是现在，所有的眼睛都在盯着我。妹妹认为此事动手，为时过早。等朝政稳定，势力形成新格局的时候再下手，那就晚了。睡觉，哎呀，奴才给您拿鞋去。张公公，你陪我坐会儿。皇上，奴奴才不敢。现在没人看见。再让青女陪您睡觉了，以后啊，奴才伺候您就寝。哦，对了，皇上，以后上朝的时候，您就在朝上睡。在朝上睡觉？嗯，让他们觉得，您只是个会睡觉的皇上。为什么？以后您就会明白。另外啊，见到奴才们。别老说我我的，您得说那个字。哪个字啊？朝的时候，得叫母后，对刘太后要亲热，要听她的话，讨她的喜欢。啊，她要问您什么事的话，您就说：“孩儿听娘的。”陈公公，我不想做皇上了。皇上，奴才今晚上跟您说的，您不会比较记住。嗯，包大人，我是宰相王大人的谋士，我们大人在家里备了薄酒，让我来邀请包大人前去一叙。帮我转告王大人，盛情领了，晚饭我已经吃过。包大人，我们大人从不轻易宴请，包大人是刚入朝的晚辈，怎能得到王大人的邀请？那得是多大的面子！请问，新校院的监察御史是住在这里吧？就是这里。我们大人说了，包拯生来就与众不同啊，肯定说的就是您。我是包拯，你有何贵干？包大人，我是枢密使张大人府上的管家，我们张大人备了家宴，特命我来接你，快快上车吧。张大人要请我，我是专门来接您的，请上车。
们张家将来的栋梁。包拯不识抬举，二话不说就上了张家的马车，扬长而去。他分明就是狗眼看人低。王大人，包拯要是千里马的话，您可就是伯乐，他怎么能跳上张德林的马车呀？他幸亏上了张德林的马车。哦。老夫还准备让这个监察御史去查国库亏空。我可听说这个包拯非常聪明，万一他要是被张德林给利用了，来，大家吃吧是我的战利品，战利品。这些年跟他们西域人打打杀杀赢来的。听说西域是游牧民族，在马背上长大，能骑善斗，打起仗来异常凶猛。那要看张大人的大旗想插到哪里。西域再凶猛，见了张大人都是闻风丧胆，就连喜欢的女人都献出来了。包拯，知道我今天为什么请你来？你是一块难得的好料，我要好好的打磨雕琢你。嗨，包拯，你还不明白？张大人是要栽培你。哈哈哈哈哈哈！喝酒。范仲淹，你要上奏什么？皇上，臣认为监察御史包拯不应该上朝参政。为什么？根据组织，四品以下官员没有资格进入大殿。包拯虽官居六品，但是年少睿智，是他查清楚了假皇子案和八王爷篡位的阴谋，为稳固我大宋江山立下了大功。上朝参政是先帝的特许。禀太后，包拯实在是一个难得的人才。监察御史虽然身处朝廷，但实际上是个虚职。朝廷正是用人之际，这样难得的人才，如果不用，实属浪费。臣认为，应该将包拯派往地方任以实职，继续磨练，待到炉火纯青之时，再调回朝廷，委以重任。王大人。监察御史一职如同虚设，正因为此职务是一个站在刀刃上的差事，担任此职务之人是提着脑袋在做官，只有左右逢源、无所作为才能胜任。禀太后，臣认为，包拯担任此职，正是最好的磨练。此事，你们容皇上再想一想。儿皇。听母后的，包拯任职监察御史，是先帝的旨意，咱们都听先帝的。还有一件要事与大家商量。皇上说，枢密使张德林，不论是镇守边关，还是率兵救驾，都立下了赫赫功劳。皇上要册封张大人为天下兵马大元帅，统领我大宋的所有兵马。不知众臣有何异议？有何异议？除了张大人，谁还能胜任天下兵马大元帅？臣等没有异议，臣等没有异议。那好，既然没有异议，那就让皇上颁诏书告示天下了。臣有异议。
，臣认为张大人不胜任天下兵马大元帅之称。包拯，为什么？臣认为张大人战功赫赫，言过其实。包拯，此话怎讲？西夏拥兵十万，侵蚀我大宋国土一百里。这些年，张大人率兵三十万，杀敌一万，自损一万。抛去国库大半银子，寸土没有夺回，只抢回几个膝下舞女，怎么称得上是战功赫赫？包拯，你好大胆子！朝上哪有你说话的份儿？哎呀，你这是什么人？王大人，你说的对，包拯他就不应该留在朝堂上。报张大人，宫门已关闭，守宫禁军全部到位。夏统领，没有我的手谕，任何人不得出入皇宫。张大人放心，本将在，鸟都飞不出去一只双重毒，臣给皇上吃了解药，幸亏吃得及时，皇上的脉象已经接近稳定。启禀太后，奴才一直守在皇上身边，没有离开半步。早上皇上就吃了一点从御膳房送来的早膳，没有吃过别的东西。先帝把皇上托付给了你，出了这等大事，你该当何罪？奴才失职。罪该万死！来人，拖出去，乱杖打死！是。慢着，太后，臣有话要问陈公公。陈琳，皇上跟前试毒的人哪里去了？去了杨太妃娘娘宫里。太后，这是为何？还用问吗？皇上长大了。跟那个青女睡在一张床上，成何体统？哀家让她去伺候太妃娘娘呢。陈琳失职，罪该万死，但查清真相之前，暂且保她性命。太后，皇上醒了，嚷着要见陈公公。吓死奴才了，皇上！陈公公，朕这是怎么了？皇上，你是吃了不干净的东西，都是奴才的错。奴才保证，再也不会发生这样的事情。奴才该死啊！奴才该死啊！皇上，皇上，皇上，皇上！陈公公。真没事儿了。皇上被下毒，你说，会是谁干的？最可疑的就是张德林和太后。长无为，在，严密监视张德林兵马的动向，告知我们手中的叛军，严阵以待，随时听候调遣。学生这就去。小皇上的命真够硬的，又躲过了一劫。害怕了？怕什么？天塌下来，有我顶着。事前哥哥为什么不和妹妹说一声？哥哥不是说，什么事情都不会瞒着妹妹吗？和你说什么
，好让妹妹心里有个准备。准备什么呀？除了哥哥，还有谁有这个胆子？你是说毒是我下的？不是你下的毒，也不是妹妹下的毒。真的不是你。这么大的事情，要是妹妹做的，还能不说与哥哥听？包大人，王大人